வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் தென் லேடர் ஆஃப் காஸ்ட் ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி செல்லிங் ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காம்படிஷன் இருக்கும் அந்த காம்படிஷனில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கான மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் பட் வித்தவுட் சாக்ரிஃபைஸிங் த குவாலிட்டி பொருளுடைய தரத்தை எந்த வகையிலையும் மாற்றாமல் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை எப்படியெல்லாம் குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஸோ இந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரியால் ப்ராஃபிட்டும் சம்பாதிக்க முடியும் அதே போல் கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை குவாலிட்டியாக கொடுத்து சஸ்டெயின் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஸோ ஒரு காஸ்ட் ரிடக்ஷனை நம்ம பண்ணணும் ஒரு காஸ்ட் ரிடக்ஷன் மேற்கொள்ளணும் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம ஃபெமிலியராக இருக்கணும் என்னென்ன காஸ்ட்லாம் அதில் இன்க்ளூட் ஆகுதுங்கிறதும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான டோட்டல் காஸ்ட்டில் என்னென்ன காஸ்ட்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மெட்டீரியல் காஸ்ட் ரெண்டாவது லேபர் காஸ்ட் மூணாவது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னா இதர செலவுகள் மெட்டீரியல் லேபர் இல்லாமல் வரக்கூடிய இதர செலவுகள் ஸோ டோட்டல் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவும் இன்டெரக்டாகவும் செலவுகள் ஆகும் இப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேரெக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இருக்குது இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் இருக்குது லேபர்லேயும் டேரெக்ட் லேபர் காஸ்ட் இன்டெரக்ட் லேபர் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயும் டேரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இன்னும் ஒரு பேர் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ண தேவையான மெட்டீரியல்ஸ்க்கான மொத்த காஸ்ட்டு தான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் டேரெக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இருக்குது இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இருக்குது நவு டேரெக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண டேரெக்டாக தேவையான மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் ஆகிற காஸ்ட்டு தான் வந்து டேரெக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதாவது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டாக மாறுது எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்எஸ் பார் மைல்டு ஸ்டீல் பார் எடுத்து அதை ஸ்பிண்டில் மேனு அதை ஸ்பிண்டிலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்டாக மாறுது இல்லையா அந்த ரா மெட்டீரியல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கான காஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அடுத்தது இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸாக மாற போகிறது கிடையாது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக மாற்றுறோம் எக்ஸாம்பிள் கிரீஸு லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் கூலன்ஸ் டூல்ஸ் காட்டன் வேஸ்ட் கெரோசின் ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெல்டிங் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் மெஷின் வெல்டிங் ராடு அந்த ஒயர் கேபிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதுக்கான காஸ்ட்லாம் எதில் வரும் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஷாப் ஃப்ளோரில் கிரீஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் மெஷினுக்கு போடுவோம் கூலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டூல்ஸ் டூல்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவும் செய்யல டூல்ஸ் வந்து ரீயூசபிள் காட்டன் வேஸ்ட்டு துடைக்க எடுத்துக்கிற காட்டன் வேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் கெரோசின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மீதி எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட்டில் வரும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் லேபர்னால் வேலையாட்கள் இந்த லேபர் காஸ்ட்டுங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷனில் டேரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறவங்க லேபர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இன்டெரக்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற லேபர்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களுக்காக ஆகக்கூடிய எல்லா செலவுகளும் லேபர் காஸ்ட்டில் வரும் லேபர் காஸ்ட்டில் வேஜஸ் சம்பளம் இன்சென்டிவ்ஸ் போனஸு ஓவர் டைம் சார்ஜு அதுக்கப்புறம் இந்த இபிஎஃப் இன்சூரன்ஸ் இது எல்லாமே லேபர் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட்லேயும் டேரெக்ட் லேபர் காஸ்ட் இன்டெரக்ட் லேபர் காஸ்ட் உண்டு இப்போ டேரெக்ட் லேபர் காஸ்ட்னா என்னென்னு
ஸோ எய்தர் மேனுவலி ஆர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெஷின் எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் அந்த டைரெக்டாக அந்த பொருளை ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கான ஒர்க்கை செய்யக்கூடிய எல்லா லேபர்ஸும் டைரெக்ட் லேபர்ஸ் ஸோ மெஷின் ஷாப் வெல்டிங் ஷாப் ஃபவுண்ட்ரி ஷாப் அங்கெல்லாம் நின்று ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து டைரெக்ட் லேபர்ஸ் இவங்களுக்கான காஸ்ட் வேஜஸ் எல்லாமே டைரெக்ட் லேபர் காஸ்டில் வரும் தென் இன்டைரெக்ட் லேபர் காஸ்ட் இது வந்து வேஜஸ் பெய்டு டு இன்டைரெக்ட் லேபர் இந்த இன்டைரெக்ட் லேபர்ஸை நான் ப்ரொடக்டிவ் ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவோம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்க டைரெக்ட் லேபர் அவங்களுடைய டியூட்டியை செய்கிறதுக்கான மீதி வேலைகள் ஹெல்ப் எல்லாம் வந்து இவங்க செய்கிறாங்க இன்டைரெக்ட் லேபர்ஸ்னு யார் யாரெல்லாம் நம்ம சொல்லணுன்னா சூப்பர்வைசர்ஸ் மெஷின் ஷாப்பில் டைரெக்டாக மெஷினை நின்று ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு லேபர்னால் சூப்பர்வைசர் போய் மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டார் இதை இதை செய்யுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஸோ சூப்பர்வைசர் ஒரு இன்டைரெக்ட் லேபர் அடுத்தது இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோர் மேன் ஸ்டோர் கீப்பர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெஷினை யாருமே ஆப்ரேட் பண்ணல குவாலிட்டி செக் பண்ணுறாங்க இது சரியாக இருக்குது சரியாக இல்லை இந்த மாதிரி மாற்றி செய்யுங்கன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது தான் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டருடைய வேலை ஃபோர் மேன் ஸ்டோர் கீப்பரும் அப்படி தான் ஸ்டோர் கீப்பர்லாம் வந்து ரா மெட்டீரியலை ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்பி விடுறது ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எடுத்து மறுபடியும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தென் வாட்ச்மேன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோடைய வாட்ச்மேன் கேங் மேன் டிரைவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து போகிற பஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிரைவர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரெக்ட் லேபர் அவங்க வேலையை கரெக்டாக செய்கிறதுக்காக இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் இன்டைரெக்ட் லேபரில் வருவாங்க இவங்களுக்கான சம்பளம் இன்சென்டிவ் இந்த விஷயங்களெல்லாம் வந்து இன்டைரெக்ட் லேபர் காஸ்டில் சேரும் தென் அடுத்த எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் இல்லாமல் ஆகக்கூடிய இதர செலவுகள்லாம் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் இன்டைரெக்ட் மெட்டீரியல் இன்டைரெக்ட் லேபருக்கான காஸ்ட்டுமே எக்ஸ்பென்சஸில் இன்க்ளூட் ஆகும் எக்ஸ்பென்சஸையும் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு பிரிக்கலாம் இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இன்னும் ஒரு பேர் ஓவர் ஹெட்ஸ் இப்போ டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்னென்னு பாருங்கள் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கு நேரடியாக சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வந்து டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு வேலை செய்கிறாங்க அந்த வேலைக்கான சம்பளம் அந்த வேலைக்கான சார்ஜ் அப்படின்னு நேரடியாக வாங்கிறது வந்து டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கான செலவு இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் சார்ஜபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ப்ரிப்ரேஷன் டிராயிங் ப்ரிப்ரேஷன் இல்லைனா ஏதாவது ஆர்என்டியில் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அவுட் சோர்ஸிங் கொடுக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு கன்சர்ன் கிட்ட கொடுத்து ஒரு வேலை செஞ்சு வாங்கலாம் அது ஒரு டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அது இல்லாமல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொக்யூரிங் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ஹையரிங் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஜிக்ஸு ஃபிக்ஸஸ்ஸு பேட்டர்ன்ஸ் டைஸ் மோல்டிங் ஃப்ளாஸ்க் இதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஜிக் வேணும்னா மேக் பண்ணலாமா இல்லை வெளியிலேருந்து வாங்கலாமா இல்லை ஹையர் பண்ணலாமா அப்படின்ற முடிவு எடுத்து அந்த டைமில் மட்டும் அதுக்கு டைரெக்டாக பணத்தை கொடுத்து கொண்டு வர சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் சேரும் தென் இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு நம்ம நேரடியாக இதுக்கு தான் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இன்னும் ஒரு பேர் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஆன் காஸ்ட் அப்படி இல்லைனா பேர்டன்னு சொல்லலாம் இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸை நாலு குரூப்பாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் மூணாவது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நாலாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸில் எதெல்லாம் அடங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மொத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கோட ரிலேட்டான மொத்த இன்டைரெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் அடங்கும் இந்த ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இன்னும் ஒரு பேர் ஃபேக்ட்ரி ஆன் காஸ்ட் ஆர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டைரெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இன்டைரெக்ட் மெட்டீரியல் இன்டைரெக்ட் லேபர் இல்லாமும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ இன்டைரெக்ட் மெட்டீரியல் எது எது ஆயில் கிரீஸு இன்டைரெக்ட் லேபர்ஸ் அவங்களுக்கான ச சேலரிஸ்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அவங்களுக்கான செலவுகள் யார் யார் இன்டைரெக்ட் லேபர் ஸ்வீப்பர்ஸ் வாட்ச்மேன் டிரை
அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கான ஒரு செலவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் மேனுஃபேக்சரிங்கோட நேரடியாக போலையே ஸோ அதுக்கான சப்போர்ட்டிவ் விஷயமாக இருக்கும்போது இது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆன் காஸ்ட் ஜென்ரல் மேனேஜர் மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்புறம் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிளர்க்கு டைப்பிஸ்ட்டு கேன்டீன் எம்ப்ளாயி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இவங்களுக்கான சேலரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் தென் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டெலஃபோனு அதாவது இதெல்லாம் எங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த பில்டிங்க்கான எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜு டெலஃபோன் சார்ஜு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜு அது இல்லாமல் லீகல் சார்ஜஸ் இருக்கும் லீகல் அட்வைசஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது ஆடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் இன்சூரன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் ஸோ அட்மின் பில்டிங் அந்த அட்மின் பில்டிங்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுக்கான செலவுகள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்டான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே சேர்ந்துடும் தென் அடுத்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எதெல்லாம் சேரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து அதுக்கான டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான செல்லிங் ப்ரமோஷன்லாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் அந்த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸில் சேரும் ஸோ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான சேலரிஸ் சேல்ஸ் மேனேஜர் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்குமான சேலரிஸும் அது இல்லாமல் சேலரி சில டைம் கமிஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இடையில் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு சேல் பண்ணும்போது தென் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவுடைய ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அலோவன்சஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் சேரும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பப்ளிசிட்டிக்கான செலவுகள் தென் டெண்டர்ஸ் எஸ்டிமேட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் தென் ஃபைனல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் எது இன்க்ளூட் ஆகும்னா ஒரு ப்ராடக்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான செலவுகள் இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் அதாவது ஒரு ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமே அது டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரெடி அதை கொண்டு போயிட்டு ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் இருக்கிற ஏரியாவில் வைக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ இருந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸோடைய செலவுகள் தான் வரும் அந்த ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் ஏரியாவில் எவ்வளோ நாள் இருக்கோ அவ்வளோ நாளுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு தென் ஆர்டர் வந்துருச்சுன்னா அதை பேக் பண்ணுற செலவு தென் கஸ்டமருக்கு அதை டிஸ்பேச் பண்ணுற அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லா செலவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே அடக்கம் இது தான் நாலு விதமான இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் யூஸ்வலாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸையும் ஒன்றா சேர்த்துருவாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் என்னென்னா மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் அண்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ய ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி செல்லிங் ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறாங்க அப்போது அதுக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டியது காம்பனன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அந்த காஸ்ட்டை இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா காஸ்ட்டையும் வந்து காம்பனன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா ப்ரைம் காஸ்ட் அடுத்தது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஆர் ஒர்க் காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆர் அல்டிமேட் காஸ்ட் ஃபைனலாக செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எல்லாமே இந்த அஞ்சு காம்பனன்ஸ்க்குள்ளே அடங்கும் ப்ரைம் காஸ்ட்டில் எது எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டேரக்ட் காஸ்ட் டேரக்ட் காஸ்ட்டுன்னு வரக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் ப்ரைம் காஸ்ட்டில் அடங்கும் எது எது டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மூணு எலமெண்ட்ஸில் இருக்கிற டேரக்ட் காஸ்ட் எல்லாமே ப்ரைம் காஸ்ட்டில் சேர்ந்துடும் இப்போ இந்த ப்ரைம் காஸ்ட் எவ்வளோனு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் தென் அடுத்த விஷயம் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஆர் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட்டு கூட ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்ஸை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்ஸை மட்டும் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் தான் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டு இல்லை ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டே வந்து நம்ம நிர்ணயம் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ அந்த பொருளுக்கு அப்படின்னு எப்படி நிர்ணயம் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்
சேர்த்துக்கிறோம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தான் ப்ராடக்ட்டுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணணும் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் காஸ்ட்டு கூட எத்தனை பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சேர்க்குறாங்க அப்படின்றது அந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய டெசிஷன் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அந்த ப்ராஃபிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்டோடைய செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபைனலாக டிட்டர்மைன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதை ஒரு பிக்சராக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் லேடர் ஆஃப் காஸ்ட் இந்த லேடர் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் லெஃப்ட் சைடில் கீழே பாருங்கள் ப்ரைம் காஸ்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டு கூட செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மேலே ஆட் பண்ணுறோம் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம அங்கே தியரியாக சொன்னதை இங்கே இமேஜாக பண்ணுறோம் தென் அடுத்தது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டாக அது டோட்டலாக மாறுது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கூட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸை தேர்ட் ஸ்டேஜில் சேர்க்குறோம் அப்படி சேர்த்தா அது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டாக மாறுது அடுத்த ஸ்டேஜில் அது கூட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் சேர்க்கும் போது டோட்டல் காஸ்ட் அதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் அல்டிமேட் காஸ்ட் ஆர் செல்லிங் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அது கூட ப்ராஃபிட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ்னு ஒன்று டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவைப்பட்டால் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் சேர்த்தா அது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆர் கேட்டலாக் ப்ரைஸ்னு மாறும் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் செல்லிங் ப்ரைஸை அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராடக்டோடைய செல்லிங் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் நண்பர்களே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டையான கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்